家好，欢迎你哋嚟到阿夫拉嘅游戏频道。留设呢个新桶税咧，今日大家可以透过連續登入七日嘅活动咧，去获得。好多人咧就谂住啦，我要点样去做配搭先至可以发挥流刺嘅最大效益？因为佢嘅 A O E 确实系几香嘅。但系咧，现今万国国城嘅定位咧，要迎接呢一个嘅重击伤害嘅统帅咧，都系会有啲尴尬嘅。我从一般玩家嘅角度去分析一下，目前新统帅流刺大家都会遇到嘅难题就系佢嘅重击伤害统帅咧，系唔食技能伤害嘅加成。但系流刺呢一个统帅咧，系第一个步兵 A O E 打五个嘅统帅，又好似唔觉醒又唔得、啊。其他 YouTuber 都已经做咗测试，目前西比流刺输出系可行嘅，亦都系唯一配搭最好嘅。咁、那个问题就嚟啦，如果西比流刺咁关羽嘅副将又可以配乜嘢咧？阿历山大、萨尔贡、帕王定系斯巴达咧？谂到呢个问题就好似开倒车一样。要翻翻去以前嘅配搭嘅方案，感觉唔差，好似会比较好。咁除咗西比流切呢个目前唯一最可行嘅配搭之外，有冇一啲平民经济方案呢？因为关羽西比目前咧系最搭嘅。如果依家依旧咁样咧，就想关羽西比咧就唔好拆开。咁流切到底要点样配呢？或者你会考虑皮洛士，但系皮洛士呢个统帅太新啦。而且系第一代统帅，我可以确定嘅系好多玩家咧都系会佛系觉醒皮洛士，绝对唔会浪费一啲嘅金头咧喺呢个统帅身上嘅。咁如果大家都系嚟唔切觉醒皮洛士，咁你哋究竟要配搭啲乜嘢呢？其实目前 K K 最唔想拆开关羽西皮，但系又想两队步兵可行嘅最经济方法就系配搭查理马德。点解呢？因为查理一定系好多玩家已经将佢觉醒嘅。咁讲到查理马特啦，我哋讲一下目前嘅征服赛季 K U K 生态。目前攻击目标嘅其中一个策略就系针对特定嘅主将嚟打，而针对嘅原因主要有两种。第一种就系被认为主将嘅配搭应该系 A O E 统帅，例如布迪卡主将一定系被认为。副将系诸葛亮或者李成桂，第二种就系针对旧统帅进行攻击，例如理查或者查理。好多时候呢啲旧统帅喺战场上咧，就一定会被定义为行走嘅肉啦。以上呢两种嘅情况嘅部队咧，将会有好多人咧会埋嚟围殴嘅。基于呢一种会被针对嘅可预测行为，查理马特咧将会有好高嘅几率会被针对。所以查理马特咧呢一、这个 K U K 嘅混战嘅情况下咧。先唔好担心防御技能回路器系好慢，因为佢嘅定位就系想有人针对你，而你被围殴嘅时候咧，怒气一定会好多嘅。咁查理为主将，刘彻为副将，查理其实可以被称为近似步兵版嘅司机。佢嘅主动技能触发四秒三十 percent 所有伤害后咧，就可以为刘彻嘅主动技能加伤，而且自己亦都会上护盾嘅。而重击伤害咧系可以受到所有伤害加成。再加上查理咧系旧统帅，有博物馆嘅加成，基本上咧查理拥有好好嘅三围，三十五 percent 嘅攻击，二十 percent 嘅防御，三十 percent 嘅生命值，以及三十 percent 嘅反击伤害同二十 percent 嘅行军速度。如果配合流切，除咗再为步兵增加二十 percent 嘅防御力之外咧，喺整个部队为步兵嘅情况下咧，可以有额外嘅二十 percent 行军速度，以及对技能伤害减伤二十个 percent。而流刺嘅第四个技能，只要发动主动技能 A O E， 或者系第三技能嘅重击伤害咧，一样会令到对方造成嘅伤害降低十个 percent。所以整体嚟讲咧，查理马特流刺整个嘅配搭逻辑咧系可行嘅，有三围啦，有反伤啦，有行军速度，亦都系一个目前适合大多数玩家嘅一个最经济嘅 K U K 打交嘅配搭方案。如果你嘅王国准备 K U K 打交啦。打算出两队步兵嘅话咧，你哋系可以考虑呢一个配搭嘅。如果你嘅 K U K 地图系兵无常势咧，咁你亦都可以咧用阿提拉流刺，重击伤害咧会高到令你咧为人身嘅。喺装备配色嘅各方面咧，我建议反击书再加呢个极走之摇，每日之价咧就留俾其他打两次嘅 A O E 统帅咧会比较好。军器方面咧就要用拱形阵。
。配搭呢個嘅專屬極就之要同拱形陣咧，整體嘅普攻傷害理論上就去到十二點五嘅 percent， 變相係對重擊傷害咧有所增益。主動技能輸出會更痛。需要注意嘅係咧，有啲超高強度嘅 K U K， 我就建議你帶一隊步兵西比流刺啦。關於嘅沉物，目前喺峽谷咧會比較有用，但係目前嘅 K U K 咧就唔一定有作用。原因係好多人依家會帶布迪卡出去打野戰，咁關於嘅沉物咧就會冇太大嘅作用啦。布迪卡嘅角色技能。高機率免疫沉物，咁如果布迪卡諸葛亮一個 A O E 掃到嘅話，咁最傷嘅可能就係關羽啦。咁諗一下啦，關羽其實係一個第三代嘅統帥已經好夠啦，於未來關羽要退場亦都係可以理解嘅。咁有啲玩家咧又諗咗一啲比較偏嘅方案，譬如例如依個流切斯巴達。咁或者佢哋會覺得斯巴達嘅第四技能有二十五 percent 機率咧，所有傷害提升啦，而且流切第四技能咧有降低傷害，咁所以感覺會係符合斯巴達嘅主動技能條件咧，就會打出更多嘅技能傷害。但我需要話俾你哋知咧，點解唔配關羽咧？關羽斯巴達其實係仲好，斯巴達嘅主動技能咧就講對方受到。沉默效果或者攻擊力降低效果嘅目前目標部隊咧，額外造成五十 p 傷害。斯巴達嘅主動技能咧，指嘅係攻擊力降低，係指純攻擊力降低嘅效果。呢、这個並唔包括所有傷害降低嘅效果。另外，斯巴達嘅第四技能有二十五嘅機率，有所有傷害嘅提升。你會有好多時候咧，只能夠跌到兩至三層嘅傷害。當然啦，我唔排除啦，流刺嘅角色技能咧，係對依個疊層係有幫助嘅。假設真係有幫助嘅話咧，依、这個亦都唔係配搭斯巴達嘅理由。原因咧就係查理嘅三維同整體增益咧都要比斯巴達好，而且斯巴達冇跑速。咁喺現今萬個個性嘅 KUK 環境咧，你跑得慢嘅話咧，你就好容易被淘啦。咁所以咧就唔好流刺斯巴達啦，你真係會後悔。老师，如果想有一个最终嘅配搭咧，必须要等到下一年推出其他新步兵统帅，先至有一个重击伤害机制嘅主流玩法。目前嘅尴尬定位环境咧，大家就只能够忍耐，或者用嚟取代关羽，亦都系可行嘅。以上就系本期影片嘅内容。如果你哋有唔明嘅地方，可以喺评论区度留言。咁今日分享就到呢度，中意条片嘅朋友就揿个 like、留言、订阅同埋打个钟仔。我哋下次再见。